Che cosa vi aspettate da questo incontro con il Presidente del Consiglio? Ma noi aspettiamo intanto che, che sia chiaro, noi faremo la nostra parte per quanto riguarda il piano di risanamento delle finanze statali, l'abbiamo già fatto come regioni, lo stiamo facendo, l'Abruzzo in particolare ha ridotto il suo stock di debito nel giro di un anno e mezzo del 12,5%, ha ridotto il costo del debito del 16%, ha riportato il disavanzo della sanità a valori antecedenti al 2000, quindi stiamo facendo la nostra parte. Naturalmente vorremmo che tutti facessero ugualmente questa, questa parte, che è una parte ovviamente di rigore, e desideriamo esclusivamente che questo sforzo venga fatto da tutti i comparti della Repubblica, da tutti i comparti di spesa della Repubblica. Noi riteniamo di dover segnalare al Governo il fatto che sarebbe opportuno, fermo restando i saldi, fermo restando il rigore della manovra che è assolutamente necessitata, che ci fosse una compartecipazione da parte di tutti diciamo, gli enti di spesa dello Stato, quindi a cominciare dai ministeri per arrivare ai comuni. Le regioni devono fare la loro parte, ma la stanno già facendo. È l'unico comparto dello Stato che dal 2007 al 2010, del 2010 ha ridotto il proprio indebitamento del 6%, altri ne hanno aumentato del 10%. Non esiste una rarefazione delle risorse che non comporti anche una minore erogazione di servizi. Naturalmente questo sarà compito poi delle regioni, cercare di dirlo a tutti gli eletti, all'Assemblea degli eletti, ai comuni, alle province per fare una nuova strategia a partire dal 2011. Ovviamente una strategia di estremo rigore che dovremo ovviamente far capire ai cittadini, ma di necessità a certe volte si deve fare virtù. I cittadini della sua regione rischiano qualcosa in particolare, qualche taglio in particolare? Ma come tutti, perché se si tratta di, di, di tagli sono quelli che riguardano il sistema dei trasporti, il sistema dell'educazione, il sistema delle imprese, inevitabili. Lei insieme ad altri ha voluto sottolineare però il comportamento virtuoso di alcune regioni. Sì, ho sentito una parte che si parlava di enti virtuosi e non virtuosi. Io ho sempre detto che non esistono enti virtuosi, esistono i comportamenti virtuosi. I comportamenti virtuosi sono quelli di coloro che ereditano una situazione e la migliorano. Coloro invece che ereditano una situazione buona e la peggiorano, pur rimanendo ente virtuoso, per quale motivo devono essere definiti comportamenti enti virtuosi? Chi è che partecipa al risanamento delle finanze? Chi migliora la situazione che ha ereditato, chi invece eredita una situazione buona e magari aumenta l'indebitamento non sta partecipando al processo di risanamento finanziario del Paese.